，全球不断扩散，严重影响国际经贸往来，触发全球金融动荡。日前美股一天暴跌近三千点，跌幅相当惊人。环球股市大跌小涨，港股指数在近期共跌了約四分之一。美股更夸张，短短两个月左右下跌了三分之一。连股神巴菲特也称，从未见过如此跌市。欧美国民防范意识不强，很多老外出外不戴口罩，相信会更快传播。西方政府开始感到害怕，一方面对外实施短期封关或隔离政策，对内宣布城市进入紧急状态；另一方面要对经济救亡。美国在短时间内连续减息零点五厘及一厘，又重推量化宽松政策，规模多达七千亿美元。欧洲央行也加大力度推行量宽措施，然而动作虽大，效果似乎不佳。环球金融市场仍然动荡不安，港府也推出一系列纾困措施，每人派钱一万元，零售、飲食等行业资助八万到二十万不等。这些小恩小惠措施，不者只能说聊胜于无。要解决香港困难，港府必须勇于承担。如金管局降准，向市场释放五千亿资金，暨银行借贷宽松，帮助中小企业渡过难关，此做法较为有效。不过，金融市场的稳定固然重要，但香港的另一个经济支柱楼市也必须保住。释放楼宇交投来拯救经济已迫在眉睫，在目前恶劣的环境下，楼市自然不能幸免。工商铺价格一浪低于一浪，短期内似乎难以复原。正当大家都在沉底时，另一边厢的新楼忽长，却出奇地出现抢购潮。新世界发展零零一七位于西贡的一个豪宅楼盘，售价几千万至过亿元，银码不菲。但近八个单位短短几星期全部售罄，而会德丰零零二零在将军澳的新楼盘首推两百零八个单位，超额认购十七倍，开售当天也卖出逾九成单位。究竟发生什么事？金融市场明明正在大动荡，楼市哪里来这么多购买力？问得好，新楼忽长就是有许多不外人知的故事。就以上述西贡的新楼盘来说，首期只付百分之五至百分之十，让买家先搬进去住，四年后才成交相关单位。如此优惠条件，难怪吸引众多买家和投资者购买。而另一个卖得满堂红的将军澳新楼盘，是因为面积比较细，定价又低于市价一成多，加上大型屋苑设施齐备。故吸引一众中小买家垂青。然而，这些灵活变通的卖楼方式，只有发展商新盘才做得到。二手小业主难以效法